ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬುಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿ ಕುತ್ತ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ಬುಲ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನದ ಅವಧಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಹೊರತಾದ ಇತರೆ ಘನ ಅಥವಾ ದ್ರವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನೇ ಕುಡಿಸಬೇಕು ಕಾರಣ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮರಿಗಳ ಮರಣ ದರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಿಲ್ಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಸದರಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ನಂತೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ಮೂಲಕ ಉಣಿಸಬೇಕು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಈ ತಳಿಗಳು ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಲರ್ಜಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಡುವ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಆಹಾರವಾಗಲಿ ಧಾನ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯಂತೆ ಪಪ್ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಉಣಿಸಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಸೋಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಣಿಸಲು ಹೋಗಬಾರದು ಪಿಟ್ಬುಲ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪಪ್ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಫುಡ್ಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಇತ್ತು ಪಪ್ಪಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಪಿಟ್ ಬುಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬುಲ್ಲಿಯಂತಹ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಷಿಯಾ ತಡೆಯಲು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪಪ್ಪಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿಯಂತೆ ಪಪ್ಪಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಪಪ್ಪಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಸಡು ಅಗಲವಾದ ಬಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತಳಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ತಳಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಆರು ತಾಸು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ರಾಟ್ವಿಲ್ಲರ್ ಪೆಟ್ಬುಲ್ ನಂತಹ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಮುಖ ಅಗಲವಾಗಲು ಮತ್ತು ಎಡ್ ಗ್ರೌತ್ಗಾಗಿ ಬ್ರೀಡರ್ಗಳು ಏನು ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಈ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ನೀಡಲೇಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಸಿಯಾದ ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮಾಂಸ ನೀಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಎಡ್ ಗ್ರೌತ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾಯಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಿ ಫುಡ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಂತೆ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಂಸದ ಆಕರಗಳಾದ ಹಸಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಋತುಮಾನಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿ ಸದರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇದಿಷ್ಟು ಪಿಟ್ ಬುಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬುಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಗಳ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಥ್ಯಾಂ